সময় ঘনিয়ে আসায় মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রার্থীরা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ প্রচারণায় ভোটারদের সম্পৃক্ততা কম পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষকদের পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন শেষে জীবিকার প্রয়োজনে ব্যস্ত নগরীতে ফিরছেন রাজধানীবাসী পাটুরিয়া দৌলতিয়া নৌরুটে দুপারে তীব্র যানজট নরসিংদীতে ছেলে মেয়ে সহ বাবার লাশ উদ্ধার দেনা পরিষদে ব্যর্থ হয়ে দুই সন্তানকে হত্যার পর আত্মহত্যা ধারণা স্বজনদের বারবার বাঁধ ভেঙে বন্যায় ভাসে মৌলভি বাজার দ্রুত নদী খননের দাবি ভুক্তভোগীদের বরাবরের মতো আশার বাণী পানি উন্নয়ন বোর্ডের এবং সাগরের ইলিশে সরগরম চাঁদপুরের মোকামগুলো ব্যবসায়ীদের স্বস্তি পদ্মা মেঘনার ইলিশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন সকালে নগরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে অংশ নিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে বিশেষ ব্যক্তিদের নজরদারিতে আনার আহ্বান জানান তিনি এদিকে নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ড নেই বলে অভিযোগ করেন বিএনপি প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকার তিনি হুশারিতে বলেন নির্বাচনে কোনো অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না প্রার্থীদের ব্যস্ততা আর দৌড়ঝাপ দেখলে বোঝা যায় দোরগোড়ায় গাজীপুর সিটি নির্বাচন প্রচারণার আনুষ্ঠানিকতার বাকি আর মাত্র দুদিন তাই তো কম সময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটারদের কাছে পৌঁছতে ছুটছেন তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে সকালে নগরের বাইপাস এলাকা থেকে নিজের প্রচারণা শুরু করেন বিএনপির প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকার নির্বাচনের মাঠ সবার জন্য সমান নেই অভিযোগ করেন তিনি তবে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন এই প্রার্থী আপনারা মেহরবানি করে সুষ্ঠু নির্বাচনের আপনারা ব্যবস্থা করবেন আর যদি সেখানে চক্রান্ত করা হয় মনে রাখবেন জীবনের তো শেষ সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে जहांगीर आलम अभिजोग करें निर्वाचन के घर नाशकतार परिकल्पना कर विषय आईन श्रृंखला रक्षा बाहन दृष्टि आकर्षण करें छब्बीस जून गाजीपुर सिटी करपोरेशन निर्वाचन भोट ग्रहण राशेद लिमन समय নির্বাচনী প্রচারের খবর জানাতে গাজীপুরের জয়দেবপুর এলাকায় আছেন বেলায়ত হোসাইন এবং ময়মনসিংহ রোড এলাকায় আছেন মাহমুদ রাকিব প্রথমে যাচ্ছি বেলায়তের কাছে বেলায়ত কি অবস্থা দেখছেন সকাল থেকেই তারা যেভাবে নিরলস ভাবে তাদের প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তারা একইভাবে কিন্তু এখনো তাদের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তবে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে মেয়র প্রার্থীরা আসলে প্রচারণা তাদের প্রচারণা সেই অর্থে শেষ হলেও তারা নিজেরা মাঠে না থাকলেও এখন তাদের কর্মী সমর্থকরা কিন্তু প্রত্যেকটা পাড়া মহল্লায় রয়েছে আমরা এখন রয়েছি গাজীপুর নগরীর জয়দেবপুর এলাকায় এই এলাকায় কিছুক্ষণ পরপরই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচারণা সম্মিলিত মাইক ছোট ছোট পথসভা মিছিল মিটিং এগুলো কিন্তু একটার পর একটা কিন্তু হচ্ছে এবং সবাই কিন্তু তার প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন আগামী ছাব্বিশে জুন যেই এই বড় দেশের এত বড় একটা বিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভোট গ্রহণ হতে যাচ্ছে এই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে তারা কিন্তু কর্মী সমর্থকরা কিন্তু এসে এসে প্রার্থী ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন এবং তারা বলছেন বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা বলছেন তাদের প্রার্থীকে তারা ভোট দিতে চাইছেন আপনাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখছি যে আজকে সূর্যটা অস্তমিত হয়ে যাওয়ার পরেই কিন্তু মাইকিং এর যে প্রচারণা সেটি বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে মাইকিং নিষিদ্ধ আর একটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই যে আগামী দুদিন আর প্রচারণার জন্য বাকি আছে সেজন্য আর 
হাতে যে অল্প সময়টি রয়েছে এই অল্প সময়টির একেবারে প্রত্যেকটি মিনিট কাজে লাগিয়ে প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন যদিও মেয়র প্রার্থীরা বলছেন যে তারা আসলে এত বড় একটি সিটি কর্পোরেশন এই পুরো সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি ভোটারের কাছে আলাদাভাবে তাদের যাওয়ার সম্ভব নয় সে কারণে তারা চেষ্টা করছেন অন্তত প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে প্রত্যেকটি পাড়া মহল্লায় গিয়ে তারা গণসংযোগ করতে আসছে একইভাবে তাদের তবে তাদের আমরা দেখি যে তাদের মাইকিং তাদের তাদের সমর্থকরা তাদের মিছিল মিটিং নিয়ে কিন্তু যাচ্ছে এবং তাদের সমর্থকদের কিন্তু পাড়া মহল্লায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটি পাড়া মহল্লায় গিয়ে তাদের সমর্থকরা ভোটারদের কাছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় তারা ব্যস্ত এবং তারা বলছেন যে তাদের প্রার্থীরা জয়ী হলে কি কি করবে এই নগরের জন্য সেই ধরনের প্রতিশ্রুতিগুলো কিন্তু তারা সাজিয়ে গুছিয়ে যতটা নান্দনিকভাবে বলা যায় ভোটারদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা কিন্তু তারা চালিয়ে যাচ্ছেন তো এই ছিল জয়দেবপুর এলাকা থেকে আমার কাছে প্রচার প্রচারণার সর্বশেষ খবর প্রচার প্রচারণার আরও খবর জানতে এই মুহূর্তে রয়েছেন ময়মনসিং রোডে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদ রাকিব আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব আমিও কিন্তু ঠিক একই রকম অবস্থা দেখছি নগরের অপর প্রান্তে আর মাত্র দুই দিন সময় বাকি থাকায় সব প্রার্থীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারা যাবার এবং এখন যেটি সবচেয়ে ভোটারদের দৃষ্টি রয়েছে এখানকার যারা শ্রমিক ভোটার তাদের দিকে আপনি দেখছেন এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখনও এখানে প্রচারণা চালাচ্ছেন একজন মেয়র প্রার্থী এবং যেটি বলছিলাম যে শ্রমিক ভোটাররা ইতিমধ্যেই গাজীপুরে ফিরতে শুরু করেছেন মূলত শুক্রবার সকাল থেকে আমরা দেখছি শ্রমিক ভোটাররা গাজীপুরে ফিরছেন এবং এখন যে সব প্রার্থীরা রয়েছেন কাউন্সিলর প্রার্থী মেয়র প্রার্থী তারা কিন্তু শ্রমিক ভোটারদের কাছে তাদের যে মেসেজ বা তাদের যে প্রতিশ্রুতি সেগুলো পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন কারণ শ্রমিকরা বড় একটি ফ্যাক্টর কিন্তু এই গাজীপুর নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর জন্য তো আমরা গত পরশু দিন পর্যন্ত দেখেছি যে মূলত বিকেলের পরে প্রার্থীরা তাদের প্রচার প্রচারণা যেটি বাহিরে করে থাকে সেটি বন্ধ করে দিত কিন্তু আমরা কিন্তু গতকাল থেকে বা আজকেও যেটি দেখছি এখন কিন্তু একদম সেই সকাল থেকে যেমন আজকে আমাদের যে বিভিন্ন প্রার্থীদের যে প্রচারণার সময়সূচি আমাদের কাছে এসেছে তাতে আমরা দেখেছি আজ কিন্তু রাত্র আটটা পর্যন্ত সব প্রার্থী বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণা চালাবেন এবং তারা কিন্তু এখন চেষ্টা করছেন কিভাবে কম সময়ে বেশি মানুষের কাছে যাওয়া যায় কারণ আর মাত্র দুই দিন সময় বাকি আছে আপনি জানেন এরপর এরপরে একদিন বিরতি দিয়ে ছাব্বিশ তারিখ ভোট গ্রহণ হবে তো বিএনপির মেয়র মেয়র প্রার্থীকে আমরা সকাল থেকেই দেখছি তিনি তার মতো করে প্রত্যেক এলাকা এলাকা গিয়ে ভোট চাইছেন এবং তিনি বিএনপির যিনি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ের কথা বলছেন ভোটের জায়গায় গিয়ে তার মুক্তির কথা বলছেন এবং তিনি যে বিষয়টি বলছেন যে এই ভোটের মাধ্যমেই বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টা তিনি বারবার তুলে ধরছেন এবং আমরা দেখছি এখন কিন্তু উভয় দলেই কেন্দ্রীয় নেতারা আসছেন এই প্রচার প্রচারণায় বিশেষ করে বিএনপির আমরা আজ দেখেছি খন্দকার মোশাররাফ এসছেন মীর নাসির এসছেন তারা কিন্তু এসে তার দলের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করছেন এবং তারা যে বিষয়টি বারবার গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে তারা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চান এবং সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে যেমন বিএনপি প্রার্থী বলছেন যে তিনি এমন কিছু একটা করে বসবেন যেটি কিনা বিশ্ব রাজনীতিতে ইতিহাস হয়ে থাকবে তো এমন কিন্তু নানা ধরনের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ হুমকি হুঁশিয়ারি নানান কিছুর মধ্য দিয়ে কিন্তু পুরো গাজীপুর এ মুহূর্তে একটি নির্বাচন যে উৎসব মুখর পরিবেশ সেটি বিরাজ করছে এর পাশাপাশি আমরা দেখছি বিভিন্ন পাড়া মহল্লা রাস্তাঘাটে সব জায়গায় কিন্তু বাইকিং চলছে এবং সে বাইকিংগুলো কিন্তু খুবই একদমই খুব উৎসবমুখী পরিবেশ বা গানের মাধ্যমে আবৃত্তির ছন্দে বিভিন্ন প্রার্থী তাদের যে প্রতিশ্রুতি সেগুলো কিন্তু তারা মানুষকে দিয়ে বলাচ্ছেন এবং আরেকটি বিষয় আমরা দেখছি কিন্তু এখন মহিলা ভোটারদের কাছে কিন্তু প্রত্যেক প্রার্থীর যারা মহিলা সদস্য রয়েছে তারা কিন্তু যাচ্ছেন তারা গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছেন দলীয় প্রার্থীর যে প্রার্থনা সেটি কিন্তু তারা গিয়ে ভোটারদের কাছে কাছে গিয়ে বলছেন এর বাইরে আমরা দেখছি প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় নেতারা প্রার্থীকে বাদ দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু তারা গিয়ে ভোট চাইছেন ভোটারদের কাছে গিয়ে তো এক কথা যদি বলি আসলে গাজীপুর এখন একটি নির্বাচনমুখী উৎসব মুখর পরিবেশের জন্য যা যা দরকার তার সব কিছু উপাদান এই মুহূর্তে গাজীপুরে আমরা দেখছি যা গাজীপুরে বিরাজ করছে তো মোটামুটি আমার কাছে ময়মনসিং রোড থেকে গাজীপুরে নির্বাচনের প্রচার প্রচারের জন্য সবশেষ খবর তামিম ময়মনসিংহ রোড থেকে সহকর্মী মাহমুদ রাকিব এবং তারও আগে জয়দীপুর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী বেলায়েত হোসাইন জানাচ্ছিলেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সবশেষ খবর এদিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রচারণা জমে উঠলেও ভোটারদের সম্পৃক্ততা তেমন নেই বলে মনে করেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ডক্টর তোফায়ল আহমেদ তবে এখন পর্যন্ত ভোটের মাঠের পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে জানিয়ে ছাব্বিশ জুন ভোটার উপস্থিতি আশানুরূপ হবে বলেও আশাবাদ তার গাজীপুর সিটি নির্বাচন
ভোটাররা তাদের নিজ নিজ অবস্থানে আছে সেই জন্যই প্রচার মত প্রচার আছে আমরা ভোটের বিষয়টা হয়তো আগামী দিনে দেখতে পাবো তবে এখন এখানে গাজীপুরের সিচুয়েশন থেকে যেটা মনে হচ্ছে যে ভয় ভীতির কারণে ভোটাররা ঘরে বসে থাকবেন সেই রকমের পরিস্থিতি এখন ওই গাজীপুরে মনে হচ্ছে না জাতীয় নির্বাচনের আগে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সরকারের জন্য পরীক্ষা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন সকালে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণায় অংশ নিয়ে তিনি এই কথা বলেন আরও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলোতে কি হচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণ করে কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিভাবে হবে হবে কিনা এটা কিন্তু এই কয়েকটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নির্ধারণ করবে আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নেত্রকোনা এক আসনে তৎপরতা শুরু করেছে দেশের বড় দুই দল সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমকে কাজে লাগিয়ে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী আওয়ামী লীগ অন্যদিকে সাংগঠনিক দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করে আসনটি নিজেদের করতে মরিয়া বিএনপি জেলা প্রতিনিধি আলপনা বেগমের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট পর্যটন সম্ভাবনা ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ সীমান্তবর্তী দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলা নিয়ে গঠিত নেত্রকোনা এক আসন উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত আটবারের নির্বাচনে এই আসনটিতে আওয়ামী লীগ জয় পায় ছয়বার বিপরীতে বিএনপি আসনটি পায় মাত্র দুইবার এরই মধ্যে আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আসনটিতে দলীয় মনোনয়ন পেতে ব্যানার ফেস্টুনটা নিয়ে নিজেদের প্রার্থিতা জানান দিচ্ছেন প্রধান দুই দলের নেতারা এ আসনে নিজেদের জয়ের পাল্লা ভারী হয় এবং সবশেষ নির্বাচনও নিজেদের দখলে থাকায় অনেকটা নির্ভার আওয়ামী লীগ জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তারা আমি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছি আমার বিশ্বাস যে নেত্রকোনা এক আসন দুর্গাপুর কলমাকান্দা নির্বাচনী এলাকায় আমাকে মনোনয়ন দেবেন এবং আমাকে মনোনয়ন দিলে পরে আশাবাদী দলটি জনগণের কাছাকাছি যারা জনপ্রিয় এবং জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে তাদেরকে দল মনোনয়ন দিবে সেই হিসাবে আমি মনে করি আমার বাইরে অন্য কাউকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা না তবে কার হাতে আগামী দিনের দায়িত্ব তুলে দেবেন তা নিয়ে হিসেব নিকেশ করছেন এলাকাবাসী জনগণের সাথে যাদের সুসম্পর্ক আছে বিপদে আপদে যাদেরকে আমরা পাশে পাই সেরকম পার্টি আমরা সকল দলের থেকে চাই অন্যান্য এলাকার চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে আছে আমি মনে করি যারা বা যিনি আসবেন ধুলিও মনোনয়ন নিয়ে আসবেন এবং এলাকার সাথে এবং জনগণের সাথে কাজ করবেন নেত্রকোনা এক আসনে মোট ভোটার তিন লাখ বাহান্ন হাজার আটশো ছাপ্পান্ন জন সময় সংবাদ নেত্রকোনা এক আসনের স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত থাকছে রাত আটটার নির্বাচন সংবাদে দেখার আমন্ত্রণ বাংলা সময় আরো থাকছে মালিক সমিতির সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে বরিশাল থেকে খুলনা সহ অভ্যন্তরীণ ষোলোটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ যাত্রী দুর্ভোগ চরমে স্বজনদের ঈদ উদযাপন শেষে কর্মস্থলে যোগ দিতে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজও ঢাকায় ফিরেছেন অনেক মানুষ সপ্তাহে ছুটির দিন হওয়ায় ট্রেন ও লঞ্চে ছিল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় কয়েকটি ট্রেন বিলম্বে ঢাকায় ফিরলেও অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন ও বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ ছিল লঞ্চ মালিকদের বিরুদ্ধে শুক্রবার ভোর থেকে এভাবেই দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে ছেড়ে আসা লঞ্চগুলো ভিড়ছে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে স্বজনদের ছেড়ে ইট পাথর আর যানজটের নগরী ঢাকায় ফিরছে কর্মব্যস্ত মানুষ কর্মস্থলে যোগ দিতে গত কয়েকদিন ধরে নগরবাসী ঢাকায় ফিরতে শুরু করলেও শুক্রবার মানুষের পদচারণা ছিল অন্য দিনের তুলনায় বেশি ঢাকায় ফেরে মানুষের চাপ আরও দুই দিন থাকবে বলে ধারণা লঞ্চ কর্তৃপক্ষের তবে বরাবরের মতো এবারও অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন থেকে সরে আসতে পারেনি লঞ্চ মালিকরা সড়ক পথের যানজট এড়াতে এবার রেলপথকে বেছে নিয়েছেন যাত্রীরা গত কয়েকদিন ধরে অনেকে ঢাকায় ফিরলেও শুক্রবার ভিড় লক্ষ্য করা যায় কিছুটা বেশি 
তবে কয়েকটি ট্রেন বিলম্ব করায় কিছুটা ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের টিকিট পাওয়া যায় না প্রচুর লাইন প্রচুর ভিড় এবং দালালেরও কিছু তৎপরতা আছে মজা করছি ভাই বোনদের সাথে আমার দাদার সাথে পরিবার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সিয়াজগঞ্জ থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দাঁড়ায় আসছে এবং গেটে ঝুলে আসছে কোনো সিট নাই আগামী দিন পর্যন্ত আসন করি যে ভিড় থাকবে এত রবিবার পর্যন্ত छुट्टी शेष राजधानी मुखी मानुष्रोत ने काठालबाड़ी शिमुलिया पाटुरिया दौलदिया रूटे अतरिक्त जान बहन चपे घाट एलिक तीव्र जान जटर सृष्टि मेला बाढ़ार संगे संगे मदारीपुर काठालबाड़ी शिमुलिया रूटे फेरीपाड़ा पारे जानबहन चाप बाढ़ते थके दीर्घ लाइने दाड़िए लंच और स्पीड बोर्डर टिकिट काटें जत्री दक्षिणांचल के एकुश जिलार मानूष से ही रूट व्यवहार कर राजधानी संगे जतायात करें ईदे जत्री सेवाय बीस फेरी सताशीटी लंच और दे शताधिक स्पीड बोर्ड चलाचल कर एदी के राजबाड़ दौलदिया जिरो पॉइंट गोवालंद फिट पर्त प्राय चार किलोमीटर एलिक जान बहन दीर्घ लाइन देखा जाए दूटी फेरी विकल हवाय जान बहन चाप बेड़े पाटुरिया दौलदिया रूटे उभय घाटे पारापाड़े अपेक्षा आज पांच शताधिक जान बहन जान बहन पारापार धीर गति हवाय भोगान्ति पोहते हे जी और परिवहन श्रमिक देश आज राजधानी मुख्य मानुषे भीड़ रही है बरशाल नौबंदे ए मुहूर्ते हैं रिपोर्टर फेड दर्शक सरसि चले आ सोहाग ধন্যবাদ কাজল আপনাকে আসলে ঈদের পরে কিন্তু আজকে সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা যাচ্ছে বরিশাল নদীবন্দরে রয়েছে আমি আগেই যেটি বলা হয়েছে বরিশাল নদীবন্দরে কিন্তু এই বছরের মানে যে কেউ বলছেন যারা এখানে স্থানীয় যে সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা যাচ্ছে আমরা একটু জানিয়ে রাখছি আজকে পনেরোটি লঞ্চ রয়েছে প্রত্যেকটি লঞ্চেই কিন্তু তিল ধারণের ঠাঁই নেই প্রত্যেকটি লঞ্চেই কিন্তু টইটুম্পুর যে লঞ্চগুলো রয়েছে একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমরা জানাবার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে যে পারাবাত বারো সুন্দরবন এগারো পারাবাত আট সুরবি আট টিপু সাত অ্যাডভেঞ্চার নয় সুরবি নয় পারাবাত নয় পারাবাত দশ অ্যাডভেঞ্চার এক কীর্তনখোলা দশ কীর্তনখোলা দুই সুন্দরবন দশ কালাম খান এক এবং রেড সান প্রত্যেকটি লঞ্চেই আমরা গিয়েছিলাম আমরা যেটা দেখেছি যে প্রত্যেকটি লঞ্চে যাদের যা ধারণ কথা রয়েছে তার থেকে চার থেকে পাঁচ গুণ লঞ্চ রয়েছে বিষয়টি অসম্ভব হলেও একেবারেই কিন্তু এরকমটাই চিত্র দেখা যাচ্ছে যে একজন মানুষের সাথে একজনের গায়ে গা লেগে রয়েছে যাত্রীদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেটি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আগামী কালকের দিনটি পর্যন্ত সরকারি ছুটি থাকার কারণে অর্থাৎ শুক্র শনিবার সরকারি ছুটি রয়েছে এবং এই কারণেই কিন্তু মূলত যেহেতু শনিবার সরকারি ছুটি অনেকেই চাচ্ছেন যে ঢাকায় যে একদিন রেস্ট করবেন মূলত এই কারণে কিন্তু আজকে ছুটছেন তারা তবে আমাদেরকে বিএডাব্লিউটিএ বা সংশ্লিষ্ট যারা রয়েছেন তারা বলেছেন যে আগামীকালকে ভিড় আরও বাড়বে এই কারণে তারা বলছেন এই কথাটি সে তার কারণটি হিসাবে আমাদেরকে যেটি ব্যাখ্যা করেছেন সেটি হচ্ছে যে মূলত অনেকেই কিন্তু রোববার দিন অফিস ধরবেন এই জন্য কিন্তু তারা একদিন আজকেও থেকে যাচ্ছেন তবে যাত্রীদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলে রাখি যে বরিশালের সাথে ছয় জেলার কিন্তু বাস ধর্মঘট রয়েছে এই কারণে অনেক যাত্রী কিন্তু এখনও আসতে পারেনি তারা আসলে কিন্তু তারা বিভিন্ন উপায়ে আমরা যেটা দেখেছি যে আসার পথে পথে ট্রাকে করেও কিন্তু যাত্রীরা এসছেন অনেক যাত্রীদেরকে আমরা ট্রাকে করে যে যার মতো করে অটোরিকশা চলে অটোরিকশা কিংবা যে কোনোভাবে তারা আসার চেষ্টা করছেন বাস না থাকার কারণে এবং এই কারণে কিন্তু যাত্রীদের সংখ্যা আরও বাড়বে আরও কিছুক্ষণ সময় পর তবে বিএডাব্লিউটি কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বলেছে যে আসলে একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে সাতটা বা সাড়ে সাতটা এই সময়ের মধ্যে কিন্তু যাত্রী যতই থাকুক তাদেরকে লঞ্চ লঞ্চগুলো ছাড়িয়ে দেবেন যাতে দুর্ঘটনায় না পড়তে হয় আর একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে গ্রিন লাইন দুই কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে গ্রিন লাইন দুই লঞ্চটি এটি যাত্রা করার কথা ছিল বরিশাল থেকে গ্রিন লাইন তিন ত্রিন গ্রিন লাইন তিন এই লঞ্চটি কিন্তু বরিশালে আসার বরিশালে ঢাকা থেকে আজকে সকালে এসে পৌঁছেছে এবং সেটিকে সেটি বরিশাল থেকে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কিছুটা সমস্যা হওয়ার কারণে কিন্তু গ্রিন লাইন লঞ্চটি বরিশাল থেকে যাত্রা করতে পারেনি তবে আমরা যেটা জেনেছি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সেটি আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে ছয়শো যাত্রী রয়েছে গ্রিন লাইনে তাদেরকে অন্য যে কোনো উপায় নেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করছেন গ্রিন লাইন দুই গ্রিন লাইনের অন্য যে একটি লঞ্চ রয়েছে সেটি ঢাকা থেকে হয়তো আসার চেষ্টা করা হবে অথবা অন্য যে কোনো উপায় সেই যাত্রীদেরকে পৌঁছানো হবে তো এই ছিল মোটামুটি বরিশাল থেকে সর্বশেষ কাজল বরিশাল নৌবন্দর থেকে রাজধানীমুখী মানুষের খবরাখবর জানাচ্ছিলেন ফেরদ সোহাগ
এদিকে পটুয়াখালীতে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করার দায়ে দুটি লঞ্চকে 54000 টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত দুপুরে জেলা লঞ্চ টার্মিনালে অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অনুপ কুমার এই আদেশ দেন সকাল থেকে পটুয়াখালী লঞ্চ টার্মিনালে ভিড় করেন রাজধানীমুখী মানুষ যাত্রীদের অতিরিক্ত চাপে ভিড় ঠেলে লঞ্চে উঠতে না পেরে দুর্ভোগে পড়েন অনেকেই ট্রলার ও নৌকায় করে লঞ্চে উঠতে গিয়ে নদীতে পড়ে যান বেশ কয়েকজন খবর পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অনুপ কুমারের নেতৃত্বাধীন ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায় এই সময় ঝুঁকিপূর্ণভাবে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করায় কাজল সাত ও কুয়াকাটা এক লঞ্চকে চুয়ান্ন হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ঢাকামুখী যাত্রীদের নিয়োগ দিতে পারবে সেই জন্য আমরা পর্যাপ্ত লঞ্চের পাশাপাশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা আনসার পুলিশ সহ প্রশাসনের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিআইডব্লিউসি থেকে আমরা চট্টগ্রামে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনজন নিহত হয়েছে ডোবার পানিতে ডুবে যাওয়া বাসটিতে আরও কয়েকজন যাত্রী আটকে আছে বলে ধারণা করছে পুলিশ বিকেলে রাউজান পৌরসভা এলাকার একটি ডোবা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি পড়ে যায় পুলিশ জানায় রাঙ্গামাটির রানীরহাট এলাকা থেকে ছেড়ে আসে চট্টগ্রামগামী পাহাড়িকা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস রাউজান পৌরসভা এলাকায় পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশের একটি ডোবার পানিতে ডুবে যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ উদ্ধার কাজ শুরু করে ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন এখনও বাসের ভেতর কয়েকজন যাত্রী আটকে আছে বলে ধারণা করছে পুলিশ তবে উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে এ মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সবশেষ খবর জানতে সরাসরি চলেছে তার কাছে পার্থ ধন্যবাদ কাজল আমরা এখন আছি চট্টগ্রামের রাউজানের ফরেস্ট গেট এলাকায় এখানে কিন্তু ঠিক বিকালে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানে আমার পিছনে যে বাসটি আছে এটি রাঙামাটি মালছড়ি থেকে আসছিল এবং এটি এখানে একটি ডোবায় পড়ে গেছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি দুজন বাচ্চা সহ এবং আরও একজন বয়স্ক লোক এখানে মারা গেছে সেক্ষেত্রে আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে ঘটনার পরপরই কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন যারা রয়েছে সবাই কিন্তু এখানে এসেছে বিশেষ করে এখানকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে এছাড়া এখানকার যিনি এমপি রয়েছেন তিনিও কিন্তু সার্বক্ষণিক এখানে নজরদারি করছেন এছাড়া আমরা যতটুকু জেনেছি ফায়ার সার্ভিসেরও তিনটি ইউনিট কিন্তু এখানে কাজ করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাসটি এখানে দেখা যাচ্ছে সেই বাসটি কিন্তু এখানে এখন উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে এখানকার যারা ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা রয়েছে এখানকার যারা স্থানীয় প্রশাসন রয়েছে এছাড়া রাউজানের যারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রয়েছে সবাই কিন্তু এখানে কিন্তু উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শত শত মানুষ কিন্তু এখানে এখন অনেকে উৎসাহ নিয়ে এখানে দেখছে আবার অনেকে খবর পেয়েও কিন্তু এখানে এসেছেন শুধুমাত্র এই দুর্ঘটনার খবরটি জানার জন্য এবং আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যখন দুর্ঘটনা হয়েছে এখানে কিন্তু এই বাসটিতে পঞ্চাশ থেকে ষাট জনের মতো মানুষ ছিল তবে ঘটনার পরপরই কিন্তু এখানকার যারা সাধারণ মানুষজন রয়েছে তারা উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যন্ত দেখছি যে তিনজনের বেশি এখন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি সেক্ষেত্রে আমরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা রাউজানের যিনি ওসি রয়েছেন তারা সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে তিনজন এখনো পর্যন্ত মারা গেছে তবে পানির নিচে কোনো লাশ আছে কিনা বা বাসের ভিতরে কোনো লাশ ছিল কিনা সেটি কিন্তু আমরা দেখছি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা এখানে তারা দেখছেন তবে পানির নিচে কোনো লাশ রয়েছে কিনা বা কোনো লাশ ডুবে আছে কিনা সেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য घटना चालक प्रचंड द्रुत गति से गाड़ी चालानों कारण इन्हें रेलिंग भेगे ये पार्श्वर्ती डोबा रही है फरिदाट एलिक डोबार मध्य पड़े गए পরে কিন্তু দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং সেক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত তিনজনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এতটুকু পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত হয়েছি তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের রাউজানের যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এখানকার সর্বশেষ খবর কাজল চট্টগ্রামের রাউজান থেকে দুর্ঘটনার পর সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন পার্থ এদিকে সিরাজগঞ্জের যাত্রীবাহী একটি বাস খাদে পড়ে দুজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত পনেরো জন পুলিশ জানায় সকালে ঢাকা বগুড়া মহাসড়কের ভুঁইয়াগাতি বাজার এলাকায় ঢাকাগামী যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারায় এ সময় বাসটি রাস্তার পাশের একটি খাদে পড়ে যায় এতে অন্তত সতেরো জন আহত হন খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান পরে দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক
জালকাঠি বাস মালিক সমিতির সঙ্গে দন্দের জেরে বরিশালের 6 জেলার দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে বাস ধর্মঘট বন্ধ রয়েছে বরিশাল খুনা রুটের বাসও এতে চরম বিপাকে পড়েছেন অভ্যন্তরীণ 16 টা রুটের যাত্রী এদিকে সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে বলে জানাই বরিশাল বাস মালিক সমিতি ফেরদাউস সোহাগের তথ্য মাহমুদ নবীর ছবিতে রিপোর্ট ঈদের পর এমন আকস্মিক বাস ধর্মঘটে দুর্ভোগের শেষ নেই যাত্রীদের বরিশাল পটুয়াখালী বাস মালিক সমিতির ঢাকা ধর্মঘটে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত রুটের বাস বরিশালের রূপাতলী বাস স্ট্যান্ড থেকে পটুয়াখালী বরগুনা খুলনা পিরোজপুর ও বাগেরহাট সহ 16 রুটে কোনো বাস ছেড়ে যায়নি পটুয়াখালী থেকে জালকাটি যাওয়ার জন্য আসছি আসার পরে দেখি বাস ধর্মঘট যাব যশোরে তাই এখন আসে গাড়ি তো পালাম না এখন কি করে যাব যা আছে অন্য গাড়ি তার তিন গুণ ভাড়া বেশি নেতাদের অভিযোগ ঝালকাঠির কালিজিরা এলাকায় অবৈধভাবে বাস স্ট্যান্ড গড়ে তুলেছে জেলা বাস মালিক সমিতি বৃহস্পতিবার সকালে বরিশাল থেকে ঝালকাঠি রুটে বাস ছেড়ে গেলে ঝালকাঠি বাস মালিক সমিতির লোকজন বাস আটকে শ্রমিকদের মারধর করে এর প্রতিবাদেই বরিশাল পটুয়াখালী বাস মালিক সমিতি ধর্মঘটের ডাক দেয় অবৈধ টার্মিনাল সরাইনিয়া পূর্বে নাই রূপাতলী বাস টার্মিনাল দিয়ে যেভাবে পূর্বে চালাইতে হয় ওইভাবে চালাতে হবে আর বরিশাল মালিক সমিতির গাড়িগুলো আর পয়তো রূপপুর মিত্রের গাড়ি যেটা দক্ষিণ অঞ্চলে চলতো পশ্চিম অঞ্চলে সেই গাড়িগুলো চালাতে দিতে হবে নালে এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে সমস্যা সমাধানে দুই পক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিআইজি উভয় পক্ষ কিছু কিছু পয়েন্ট এক না হতে পুরোপুরি সমাধান সম্ভব হয়নি रंगपुर अवैध भाव फसले जमी कटे तोला बालू नामे बेनमे चलते कोटी कोटी टाणिज्य निर्विकार प्रशासन ময়মনসিংহ আলাদা ঘটনায় গুলিতে দুজন নিহত হয়েছেন পুলিশের দাবি বন্দুকযুদ্ধে নিহতরা চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী গত রাতে তারাকান্দা ও ত্রিশালে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় তারাকান্দার পীর সাহেবের অটো রাইস মিল এলাকায় মাদক ভাগাভাগির খবর পেয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয় উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে এক পর্যায়ে ঘটনাস্থল থেকে মাদক সহ পঁচিশ মামলার আসামি হোসেন আলীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেলে নেওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয় ঘটনাস্থল থেকে মাদক ও দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনায় পুলিশের দুই সদস্য আহত হন এদিকে ত্রিশালের বিশ্ববিদ্যালয় রোডে পুলিশের সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ীদের গোলাগুলিতে স্বপন নামে একজন নিহত হয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক সহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয় দেশে চলমান মাদক বিরোধী অভিযানে ছোট ছোট মাদক ব্যবসায়ীরা ধরা পড়লেও রাঘববলরা পার পেয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সকালে রংপুর সার্কিট হাউসে নেতা কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগে যেমন ছিল তেমনি আছে এই মাদক দ্রব্য আসার পরে মাদকের রাজ প্রসাদ সব খালি রাজারা নাই কারা মাদক ব্যবসা করে আমরা জানি সবাই জানি তারা এখানে নেই এই ছোট চিহ্ন পটিকে মারা হচ্ছে সেজন্য বলবো যাই হোক একটা অভিযান তো শুরু হয়েছে অভিযান শুরু হয়েছে অভিযান সাকসেসফুল হোক मृत्यु रहस्य उद्घाटन तदंत चलते पुलिस नरसिंह प्रतिनिधि आशिकुर रहमान पियाल तथ्य छवि বৃহস্পতিবার বিকেলে নরসিংহ শিবপুরের পুটিয়ায় ভাড়া বাসায় স্ত্রীকে রেখে আট বছরের মেয়ে কাকলি ও পাঁচ বছরের ছেলে সোহানকে নিয়ে রায়পুরার তুলাতুলি গ্রামে নিজ বাড়িতে বেড়াতে যান কাজল মোল্লা সন্ধ্যায় দুই সন্তানকে নিয়ে নয়াচর এলাকায় শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য বের হন তিনি তবে বাড়ি না যাওয়ায় খোঁচাখুঁচি শুরু করেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন শুক্রবার সকালে তুলাতুলি গ্রামের একটি ডোবার পাশে শিশু কাকলি ও সোহানের লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা একই স্থানে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল কাজলের লাশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ তিনটি উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে মর্গে পাঠায় পুলিশ স্বজনদের দাবি বিদেশে যাওয়ার জন্য জমা দেওয়া টাকা উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পাওনাদারদের চাপে দুই সন্তানকে হত্যার পর কাজল আত্মহত্যা করেন সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো দালালের কাছে দিয়েছিল 
পরে অনেক সময় হইছে যে নেই না টাকা ফেরত দেয় না বিদেশে যে টাকা জমা দিছে ওইটা টাকাও দেয় না লোক নিছে না তো ওই ইয়া করে কেস করছে তো এই কেসের কারণে কেসে ইয়া করে অপরাধিত হইছে অনেক গুরু জায়গা গেছে প্রায় 4 লাখ 4 লাখ টাকার মধ্যে টেস্ট ছিল এর জন্য আর 50 60 হাজার টাকা চলে গেছে টেস্ট করতে निहत कजल मोल्ला पेशा अटोरिक्शा चालक छोड़ समय सैकते गोसल करते गृत्यु मिचिल दीर्घ हम आज सैकते गोसल करते गए शुक्रवार नियम ना मे भाटार समय सैकते गोसल करते मारा गेरिका प्रवसी पर्यटक आराफात उत्तल सागर ढे समुद्र स्नान मेते उठे पर्यटक नहीं लाइफ गार्ड कर्मी और निर्देशिका कटा बस कम बुझा जाए रिस्क दुर्घटनाटमेंट <laughs> दुर्घटना गत दस बचरे कक्सबाजार समुद्र सैकते गोसल करते गृत्यु अर्धशत पर्यटक पर्यटक समुद्र स्नान निरापत तीन बेसरकारी लाइफ गार्ड संस्था क्या कर कथा थे क्या कर मात्र एक संस्था पानी नाम शुरू कर मौलवीबाजारे बना परिस सार्विक उन्नति सदर उपजिला कुलाउरा कमलगंज और राजनगर एलिकार बाड़ीघर रास्ता घाट के बनार पानी नाम शुरू कर तब अधिकाश एलिक काचा और आधा पाका पानीगुलो पानी नीचे थकाय भेगे गे बसबाज अनुपयोगी पड़े बसिभाग बाड़ीघर बनए हजार नश षाट हेक्टर जमिर आउशर बीजतला पानी तलिए गए जिलार कृषि विभाग मौलभीबाजारे मत सिलेटर बना परिस्थितर उन्नति से खबर जानाते मुहूर्ते फेंचुगंजे आकराम कबीर सरसिटी जो दीची तरह धन्यवाद तमिम सिलेट और मौलवीबाजारे बना परिस्थिति कि उन्नति हम जे कूशियारा नदी पानी और सुरमा नदी पानी एखो पांच टी पॉइंट विपद सीमार ऊपर दिए प्रवाहित होर फले बे कि नीचू जैगा और घर बाड़ी रास्ता घाटर दिखे पानी एखो नाम हमें जी जगह दाड़ी आज फेंचुगंज उजिला एक अत्यंत गुरुतपूर्ण एक उपजिला उपजिलार जो प्रधान सड़कटी उपजिलार प्रधान सड़कटी बजार जो सड़कटी हमें ये पानी देखते पाँच ये पानी बे कि जगह प्रतिबंधकता सृष्टि कर कारण चलाचल विघ्न सृष्टि होने जगह बासा बाड़ी पानी ढुके गए जो एक बाम सैटे कूशियारा नदी बाम दिक्ट एक देखा बाम दिखे देखते जो अनेक जगह विस्तीर्ण एलिका पानी निमज्जित हो गतकाल के मौलवीबाजार और सिलेटर अनेक जगह पानी नेमे गे आबहवा पूर्वाभास और सतर्कीकरण केंद्र ढाका जी पूर्वाभास दिए हे कि आगामी चौबीस घंटा जो 
উন্নতি হচ্ছে সিলেটে এবং মৌলিয়াজারের বন্যা পরিস্থিতি তা অব্যাহত থাকবে অর্থাৎ আ বন্যা পরিস্থিতি আরো উন্নতি হবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কুশিয়ারা নদীর পানি গত দিন দিনে মাত্র কোনো কোনো জায়গায় চার সেন্টিমিটার নেমেছে এর ফলে যে জনদুর্ভোগ সেই জনদুর্ভোগটি এখনও লেগেই আছে এবং যারা বিশেষ করে কাঁচা ঘরে আছে বা নির্ম বাড়িতে নির্ম জায়গায় বসবাস করছে তাদের তারা এখন দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে মধ্যে আছে এই অবস্থা একেবারে পানি বিপদসীমার নিচে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বিপদসীমার থেকে অন্তত দশ বারো বা বিশ সেন্টিমিটার নিচে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত নিচু নিচু এলাকাগুলো থেকে পানি নেমে যাবে না এবং সব কিছু মিলে বলা যায় যে গত তেরো তারিখ থেকে যে পূজান থেকে পানি নামা শুরু করেছিল এবং সিলেটে ভারী বর্ষণ শুরু হয়েছিল সে কারণে সুরমা কুশিয়ারা মনু ধলায় সব কন্টি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ওদিকে মরুবাজারের পঁচিশটি পয়েন্ট দিয়ে পঁচিশটি বাঁধ ভেঙে পঁচিশটি জায়গায় বাঁধ ভেঙে সুনাম মরুবাজারের বেশ কিছু জায়গায় পানি ঢুকেছিল সিলেটের তেরোটি উপজেলার মধ্যে আটটি উপজেলা এখনও বন্যা কবলিত রয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় আট লক্ষ টাকা এবং তিন তিনশো মেট্রিক টন চাল ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রাখা হয়েছে তামিম এই ছিল সিলেট এবং মৌলিবাজার জেলার বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী একরামুল কবির এদিকে খরস্রোতা বনু নদীর হাত থেকে মৌলভীবাজার বাসীকে রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ হয়েছে তবে এখনো নদী ব্যবস্থাপনায় পানি উন্নয়ন বোর্ড তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি এতে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে বাঁধ ভেঙে অথবা পার উপচে পানি প্রবেশ করে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানুষের স্বপ্ন এ অবস্থায় নদী খননের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা শাহ অলিদুর রহমানের সঙ্গে নিয়ে নওশাদ আহমেদ চৌধুরীর তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল কবির ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলা শহর থেকে চুয়াত্তর কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে মনু নদী মৌলবীবাজার শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় বর্ষায় গর্জে ওঠা এই নদীর ভয়াবহতা থেকে জেলাবাসীকে রক্ষার জন্য উনিশশো সালে মনুর দুপারে বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় পরপর কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর দুপারে বাঁধ দেওয়া হয় বছর বছর নদীর তলদেশে পলি জমে নাব্য কমতে থাকে ফলে শুষ্ক মৌসুমের মরা মনু বর্ষায় মরণ কামড় দেয় দুকুলে প্রতি বছর পানির ঢলে ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট ফসলের জমি হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় যখন এই বাদে বাঙ্গার খবর শুনতে পাই আমরা তখন তারা উড়ো করে ছুটোছুটি করে যে যেভাবে পারছে আমরা জীবন নিয়ে বাঁচতে পেরেছি সকি একটা রুবি একটা জুরা দিয়ে থইছি থইয়া খালিও নিজে খাওয়ার খাবার জিনিসগুলারে খালি বাঁচাইছি এমত অবস্থায় বাদ সংস্কার এবং খননের দাবি জানান বিশিষ্ট জনেরা বাঁধের নিচে যে প্লেটের উপরে আরসিসি ফাউন্ডেশন দিয়ে ফ্লাট ওয়াল করা হয়েছিল অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন করে এই প্লেটের ক্ষতি করা হয়েছে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের পূর্বে নির্মাণ করা বাদ যার কারণে মলিবাজার শহরবাসী আজকে কয়েক বছর যাবৎ হুমকির সম্মুখীন এবং এই হুমকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাইডওয়ালকে সংস্কার করা প্রয়োজন এবং যে সমস্ত এলাকায় গাইডওয়াল নাই শহরের সেই সমস্ত এলাকায় গাইডওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন অবশ্য নদী খনন সহ নদী ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনার কথা জানালেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই প্রকৌশলী মননদী ড্রেজিং সহ চরগুলি অপসারণ করে দুই পারের বাদ শক্তিশালী করার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে ডিবি বিবরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় আছে আগামী শুষ্ক মৌসুমের মধ্যে কাজ শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছেন তারা উনিশশো পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সালে শুরু হওয়া মনু প্রকল্পের বাদ নির্মাণ কাজ চার দফায় শেষ করতে ব্যয় হয় প্রায় শত কোটি টাকা ইকরামুল কবির সময় সংবাদ মৌলভীবাজার রংপুরে প্রতিদিন হাজার হাজার টন বালু তোলা হচ্ছে দিন রাত শত শত স্পটে চলছে শক্তিশালী বোমা মেশিন অথচ স্বীকৃত কোনো বালুমহল না থাকলেও বর্ধিত নগরায়নে প্রতিদিন হাজার হাজার টন বালুর চাহিদা মিটিয়ে কোটি কোটি টাকার এই বালু বাণিজ্য চলছে কিভাবে এই রহস্যের খোঁজ মিলেছে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় রতন সরকারের রিপোর্টে সদর উপজেলার পূর্ব গিলাবাড়ি গ্রামে পুকুর খননের অনুমতি নিয়ে চার মাস ধরে বালু তোলা হচ্ছে আবাদি জমি ধ্বংস করে অনুমতির শর্ত ও আইন ভেঙে দিন রাত শক্তিশালী দুটি বোমা মেশিন দিয়ে বালু তুলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ফেলা হচ্ছে এক কিলোমিটার দূরের একটি নির্মাণ প্রকল্পে 
জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আব্দুল আজিজের নামে বেপরোয়া চলছে অবৈধ এই কারবার প্রতিরোধে সক্রিয় নয় প্রশাসন বরং তাদের সহযোগিতার প্রমাণ মিলল কাগজ কলমে কাজ করি জেলার আটটি উপজেলায় প্রতি কিলোমিটারে অন্তত একটি স্পট মিলবে যেখান থেকে বালু উঠছে বাণিজ্যিকভাবে এতে পরিবেশ বিপর্যয়ের শঙ্কা শুধু নয় নানাভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে খাস খোঁড়ার জন্য বাধা দিছি উল্টে আমার বিরুদ্ধে মামলা করিয়ে আমাকে হয়রানি করতেছে ওদের সাথে কথা বলতে গেলে হয়তো বা লাঠি সোডা নিয়ে মারতে যায় বিরাট ক্ষতি হতে পারে দুই চার বছর পর स्वीकार कर जिला प्रशासक झुंकी शुद्ध नए सरकार विपुल राजस्व हारा तीन उपजे बालू महल घोषणार उद्योग ने कथा बर्धिष्णु नगर फले ग छोट बड़ भवन रास्ता घाट ब्रीज कलभार्ट सह नाना अवकाठाम चाहिदा मेटाते शत शत शक्तिशाली मेशन व्यवहार कर बचर पर बचर बालू तोला हे जार परिणति होते भय संश्लिष्टर ता विवेचना और द्रुत पदक्षेपर दबी सचेतन महल रतन सरकार समय रंगपुर धीरे धीरे कर्मचंचल हो उठे चाँदपुर इलिश मोकाम दक्षिणे सागरे इलिश आसते शुरू कर जाटका रक्षा निषेधाज्ञा काटिए स्वस्ती फिर व्यवसायी माजे तब पद्मा मेघनार इलिशर जो अपेक्षा करते हैं कि চাঁদপুরে মাছের প্রধান আরতগুলোতেই কর্মচাঞ্চল বলে দিচ্ছে ইলিশের আমদানি শুরু হয়েছে শহরের বড় স্টেশনের মোকামটিতে গত কয়েকদিন ধরে নানা আকারের ইলিশ আমদানি হচ্ছে দক্ষিণে সাগর মোহনায় ধরা পড়া ইলিশ এই আরতের প্রাণ তবে চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনায় এখনো ব্যাপক হারে ইলিশের বিচরণ শুরু হয়নি ফলে তেমন ধরা পড়ছে না ইলিশের সরবরাহে স্বস্তি ফিরলেও পুরো মৌসুমের অপেক্ষায় আছেন ব্যবসায়ীরা সরকারের যে পদক্ষেপ নিচ্ছে পদক্ষেপের কারণে এবারে আমাদের চাঁদপুরের নদীর মাছ অনেক বড় হয়েছে पर्याप्त मेर अपेक्षार कथा देश मत्स्य विज्ञानी चाहिदा मिटते चाँदपुर अंचले चर डुबो चर सह पानी प्रवेश संकट थे आसा अचिर चाँदपुर प्रधान मोकाम भरा मौसुमे प्रतिदिन गड़े तीन हजार मन इलिशे आमदानी हम उद्बोधन करें सीटी मेयर आजम नासिरुद्दीन इस समय सीटी मेयर जुब समाज के प्रजुक्ति निर्भरता मुक्ति दीते जो व्यय गुरुत्व तुम धरें भारतीय हाईकमिशन आयोजित जो व्यय अंश नीन सब बस प्राय शत शत मानुष जीविकार प्रयोजन व्यस्त नगर फिर राजधानी वी पाटुरिया दौलदिया नौ रूटे दोपारे तीव्र जान जट चट्टग्रामे राउजान नियंत्रण हारिए बस डोबा पड़े निहत तीन आहत पांच हासपत् भर्ती सियाजगंज सह देश के विभिन्न स्थान और पांचजे मृत्यु नरसिंहदी ऐले मे सह बाबार लाश उद्धार देंा परिषदे व्यर्थ हुए दु सतान के हत्यार पर आत्महत्या धारणा स्वजन 
এবং বারবার বাঁধ ভেঙে বন্যায় ভাসে মৌলবী বাজার দ্রুত নদী খননের দাবি ভুক্তভোগীদের বরাবরের মতো আশার বাণী পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস কোন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গেই থাকুন সময়ে